Olá, sou a Susana e hoje vou mostrar como fazer dois marca-páginas muito, muito fáceis. Então, para fazer o primeiro, cortei cartolina com 10 cm por 8 cm e do lado dos 10 vou vincar ao meio, aos 5 cm. Vou dobrar pelo vinco. Assim. E agora vou aplicar dois ímãs com fita cola dupla face. Vou colar um mesmo na frente do marca páginas e outro no interior. Para que os ímãs fiquem alinhados e colados do lado correto, colo o primeiro. Junto-lhe o segundo. E depois fecho o marca páginas para que ele fique colado à fita dupla face. Agora vou colar papel decorado. Este é um dos básicos da coleção Golpinho, da Alua Seed, que cortei com 7 cm e meio por 4 cm e meio e cozi a máquina a toda a volta. Vou cortar os fios, mas vou deixar alguns porque eu gosto. E num dos pré-cortados, também da coleção Golpinho, vou carimbar a frase Read, Relax, Repeat do, de um conjunto de carimbos da My Favorite Things. Vou usar a plataforma para carimbar. E esta tinta que tem uma cor bem parecida com os tons da coleção. Agora vou colar esse pré-cortado em cima do ímã para o disfarçar um pouco porque embora ele seja fininho, sempre se nota. E à frente vou colar este coelhinho super fofo. E para terminar vou decorar com dois enamel dots da mesma coleção, um de cada lado do marca páginas. Colei também um coração no interior e já está. Agora vou colocar no livro para verem como é que fica e vou mostrar como fazer o outro. Este marca páginas é muito semelhante ao anterior, por isso cortei cartolina com a mesma medida, 10 cm por 8 cm. Vou também vincar aos 5 dobrar pelo vinco e colar os ímãs exatamente da mesma maneira. Vou também colar papel decorado 
uh, com 4 cm e meio por 7 cm e meio que também cozi a máquina a toda a volta. Desta vez é preciso terem atenção se o papel tem direção porque vou colar na vertical. Agora vou usar este furador da Onaive para cortar uma tab. para colar a um dos quatro retângulos de papel decorado. Vou deixar secar a cola. E vou cozer a máquina este bocadinho num ponto zig-zag. Assim. Vou cortar as linhas. E vou colar ao marca-páginas com o ímã ao lado esquerdo. Aqui vou colar um pré-cortado da, da coleção Golpin também. E vou carimbar a frase Dulce Otonio deste conjunto de carimbos da Lua Cid. Vou usar a mesma tinta do marca páginas anterior e a plataforma para carimbar, que é muito útil porque quando a, a carimbada não sai perfeita, com, com esta ferramenta podemos sempre voltar a repetir. Agora vou colar ao marca páginas Cortar as linhas que ainda me estão a incomodar E vou decorar com um pré-cortado Que vou colar com a abertura do marca páginas para o lado esquerdo E a tab para o lado direito Vou também colocar um enamel dot e já está. Vou colocar no livro. Vou substituir por este, que também tem tutorial no canal. E é assim que fica. E pronto! Fácil, rápido e super fofo. Espero que tenham gostado mais deste vídeo. Peço desculpa pela demora. Muito obrigada pela paciência e por estarem sempre aí desse lado. Mil beijinhos e até à próxima.